msikilizaji kabla ya kuanza kukusimulia simulizi hii ni kwambie tu ya kwamba unatakiwa uwe na umri wa miaka minane na kuendelea simulizi hii ni ya kikubwa ina maneno makali mno kwa hiyo tafadhali usisikilize ukiwa karibu na watoto ilikuwa ni mida ya saa za usiku huku nyota na mbara mwezi zikiwa zinamulika angani kulikuwa kuna nuru iliyokuwa inamulika kwa mwanga wa kipekee sana na ndipo mzee Matora alipokosa na uvumilivu mara baada ya bomba lake kuamka kisawa sawa huku mke wake akiwa amesafiri pamoja na mtoto wake Baraka alijishangaa alijishangaa mzee Matora kwa nini hiyo hali imemtokea kwa sababu haikuwa kawaida kwa bomba lake kuamka kiasi hicho mara tu mke wake anapokuwepo labda mpaka bustiwe kwa kunyonya taratibu mpaka bustiwe kwa kunyonywa taratibu kabisa na mkewe ndio ilikuwa inasimama wahenga wanasema ngombe hazeki maini na ukubwa ni dawa alivua kaptula lake mzee Matora iliyokuwa ni rangi nyekundu kisha akajifunga kanga ya mke wake kama taulo alibaki kifua wazi mzee Matora kisha kamka na kuelekea kwenye mlango wa chumba cha mkamona wake aliyekuwa ni Rozi Rozi ambaye mme wake alikuwa misafiri alikuwa misafiri na mkewe kuelekea kwenye msiba alipiga hatua ya kwanza mzee Matora kisha akachungulia kwani mlango ulikuwa umeengeshwa na ndipo alipomwona mkamona wake huyo akiwa anaangalia movie za kihindi huku akiwa naye amejifunga kanga huku mapaja yake akiwa nusu nje kabisa mapaja yake yalikuwa nusu nje baada ya kuchungulia bomba lake lilizidi kukakamaa mze Matora mpaka likapanda kuelekea kwenye kitovu chake huku goroli zake zikianza kuhukuma kabisa zilianza kuma kama mwanawake huyo alikuwa bado mbichi kabisa kwani alikuwa na takribani kama mwezi mmoja ameolewa huku muda mwingi akiwa anashinda ndani tu jambo lililopelekea kuwa na ngozi nyororo kuli kweli hali hiyo ilimfanya mzee Matora kuchanganyikiwa kweli kweli alichanganyikiwa kabisa na ndipo alipofumba macho yake kisha kagonga mlango mzee Matora aligonga mlango Karibu mme wangu. Mlango uko wazi tu? Rozi aliongea huku akijua mme wake karudi kutoka safari. Baada ya kusikia hivyo mzee Matora bila kuchelewa, hata dakika moja mzee huyo bana. Huku akiwa na kanga tu alizama ndani kisha kufunga mlango. He? Mama, mama. Rozi alikuwa amejifunika na kanga tu huko kifuani chuchu zake zikiwa nje. Alishangaa. Alikuwa anahitaji kukimbia Rozi kwa aibu mara baada ya kumuona baba mkwe wake. Akiwa ameingia chumbani mwake. Usiogope. Usiogope mwanangu. Mzee Matora alimwambia Rozi ambaye alikuwa ni mkamona wake huko akiwa namsogelea Rose alishikwa na butwala na ndipo alipogeuza uso wake kisha katafuta kitenge kingine na kujifunika Kwa kuwa chupe zake Rose alikuwa amezitundika aliona aibu kuzivaa mbele baba mkwe wake na kwa kubaki hivyo hivyo huko akiwa ameinamisha kichwa chake chini kama olivi wazee wa kitanga kwao kila kitu ni heri kitu aliinama kisha kaka pembeni yake kwenye sofa moja kubwa hivi wote wakiwa hawaongei chochote 
kiumri Rose alikuwa na umri kama miaka nane hivi. Na mzee huyu Matora alikuwa na umri wa miaka kama hamsina nne hivi. Lakini shughuli yake unaambiwa utaipenda. Shughuli yake utaipenda. Mzee alianza kupitisha mkono wake kwenye miguu ya Rose taratibu kabisa. Huku Rose akiwa anavuta kitenge kufunika miguu yake. Niache. Niache. Rose aliongea huko akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Mzee Matora wala hakujali kwa ni kelele za chura huwa hazimzui tembo kunywa maji. Alipandisha mikono yake kutoka kwenye miguu mpaka kwenye mapaja. Mpaka kwenye mapaja ya Rose na ndipo Rose aliporuka kama vile kapigwa na shoti ya umeme. Mzee Matora alibakiza mkono wake pale pale huku pakiwa kuna joto la kutosha kabisa. Ndani ya muda mfupi mzee Matora aliendelea kulazimisha mkono wake huo mpaka kafanikiwa kugusa kabisa kitumbua kilichokuwa cha moto kweli kweli cha Rose. Kitumbua kilikuwa cha moto. Aliingiza kidole chake cha moto kweli kweli. Aliingiza kidole chake kwenye iko kitumbua na kugusa. Na kugusa sehemu ya Rose. Rose alianza kutoa miguno na kuanza kurusha rusha miguu yake. Rose alitoa miguu ya kimahaba huku akiwa anajivringisha vringisha kama chura. Mzee Matora baada kuona hivyo aliendelea kumtekenya tekenya kwenye sehemu za Rose. Alikuwa anaendelea kumtekenya kwa kupitisha kidole kwa mbali sana. Hali ilofanya kitumbo cha Rose kikaloana kweli kweli mpaka vidole vya Mzee Matora vikawa vimeloana na kuteleza kweli kweli. Baada ya maandalizi hayo mzima Tora alimbeba Rose na kumweka kitandani na kisha akamtoa kanga yake aliyokuwa amejifunika na yeye pia akajifungua kanga yake Baada ya kumtoa nguo zote mzima Tora alichanganyikiwa mara baada ya kuona ngozi nyeupe hasa kwenye mapaja na kitumbua ambacho kilikuwa kimevimba na kutengeneza umbo kama la chungwa mzee alianza kuchezea maziwa ya Rose huku Rose akiwa na hisi muwasho kwenye kitumbua chake. Baada ya muda aligusanisha ndimi zao, wakapata hiriki ili wanukie vizuri. Ama kweli tanga ni hatari na kwenye kitumbua anaweka mpaka hiriki unaambiwa. Waliendelea kulambana ndimi zao huko kwa na meza mate kila mwenzie. Mzee Matora aliyebarikiwa urungu kubwa mithiri ya punda alitoa kelele kisha kainuka na kumpanua miguu yake Rose. Yaani mguu mmoja kulia na mguu mwingine kushoto. Kisha kitumbua kikabaki mdomo wazi kusubiria chakula. Alitema mate kidogo na kuchanganya na hiriki na akapaka rungu lake kisha mengine akapaka na kitumbua. Alijiweka vizuri mzee Matola kisha akakaa kama mtu anayetaka kupiga pusha up hivi. Na ndipo alipoweka rungu lake kwenye kitumbua cha Rose. Rose alijisikia utamu sana. Rose alipiga kelele baada kuingizwa rungu kubwa hilo ambalo lilizama kwa kunata kabisa. Mzee alichomoa kisha kaona tafute staili ambayo hatomuumiza Rose. Alimpanga staili ya kuchuma mchicha kisha kitumbua kikawa chote nje na ndipo mzee alipotoka na udele kwa kufurahi kweli kweli. Kisha akashika rungu lake na kutaka kuzamisha. Wakati ameshuka rungu lake mzee huyo, ghafla alisikia mlango na gongwa. Baada ya mlango kugongwa, kwa sheria kuwepo kwa mtu mlango ni hapo. Mzee Matora alimkara karaka. Kisha akajifunga kanga yake na kuzama ndani ya uvungu wa kitanda. Huko akiwa ametoa meno nje kwa sababu ya uoga. Rose naye aliamka kisha akajipunguza maji maji yaliyokuwa kwenye kitumbua chake. Kisha akaenda kufungua mlango huko akiwa moyoni na titemeka sana. Baada ya kufungua mlango Rose, alishangaa kumkuta Majuma. Alikuwa amekuja kuomba kiberiti mara baada ya kuchelewa kukuta mangi tayari yameshafunga duka. Samani shoga. Kukukaribia usingizi wako. 
ndo ujirani mwema huo shoga. Sasa hapa nikakoroge uje tu maana sukari ipo. <laughs> Unamaanisha nini shoga yangu majoma? Unajua umenishtua mpaka basi maana ilijua mme wangu eti. Rose alimwambia Majuma kisha kaingia ndani kuchukua kiberiti. Wakati anaingia ndani mzee Matora alijikunja na kuwa mfupi kama Piliton huku akitoko na kijasho kweli kweli. Alichungulia lakini hakumuona mume wa Rose akiwa anaingia ndani. Ndipo alipotoka na kuuliza lakini aliogopa sana kisha akarudisha kichwa chake mithiri ya kobe au hapo kwenye hatari. Baada ya kumpacha kiberiti Rose aliingia ndani kisha kaufunga mlango na kusema Mzee amka hakuna mtu yeyote alikuwa ni Majuma nimeshaongea naye na tayari muondoka Kusikia hivyo mzee Matora alinyanyuka kutoka uvunguni mwa kitanda akiwa haamini kama ameokoka Mwili wa mwanaume ni rahisi sana na haraka sana kupata hisia lakini pia ni haraka sana kupoteza hisia tofauti na mwanamke ambaye anapata hisia kwa muda mrefu na kupotea huwa inachukua muda mrefu pia Rose mwili wake bado ulikuwa na moto huku kitumbua kikiwa tayari kabisa kwa ajili ya kuliwa. Alizima ta kisha katoa kanga na kubaki mtupu kama alivyozaliwa. Kisha baba mkwe naye akatoa kanga yake aliyokuwa amejifunga. Baada ya wote kuwa watupu baba mkwe alipeleka rungu lake moja kwa moja mdomoni mwa Rose. Kisha kaanza kulichezesha kwa kulipaka paka mate, kulinyonya kama mtoto anyonyavyo kwa mama yake. Rose japo alikenua mdomo lakini alikuwa ni mtaalamu sana kwa mambo ya kitanga mpaka mzee akaanza kutoa sauti kama beberu. Mzee Matora alitoa kilio na furaha huku akiwa amechemka kama jenereta. Baada ya muda Rose aliacha rungu lake kisha mzee naye akatia hiriki kwenye kitumbua. Kisha akazama chumvini kwa kuzungusha ulimi wake kwenye kuta za kitumbua kisha akawa na kilamba lamba na kupeleka juu anashuka chini. Aise mzee alikuwa fundi sana. Mpaka Rose akaanza kuhema kwa kasi huku kitumbua chake Rose kikawa kinapumua kama moyo na vusuku madamu. Rose alitoa kilio cha mahaba huku akirusha rusha miguu yake kama kuku alikuwa anataka kukata roho. Baada ya kufanya hivyo kwa muda kama dakika saba hivi. Alichomwa ulimi wake mzee Matora kisha kazimisha kidole chake na kubinya sehemu ya juu ya ndani ya kitumbua ambapo aligusa kitu kilichokuwa kina umbo kama la mviringo hivi huku akiwa na kibonyeza bonyeza kama tufe sehemu hiyo wataalamu wanaita G-spot na hapo ndipo mzee alipomweza Rose kwa kutekenya sehemu hiyo kwa kidole taratibu mpaka Rose akajikuta na ruka juu kama tenisi hivi kwa utamu huku kitumbua kikiwa kimeloana chote mpaka koki ikawa imeanza kumwaga maji Mzee Matora alichomwa kidole chake kisha kakilamba kama ishara ya kuanza kazi na ndipo alipomkunja miguu yake Rose kama kambale yani miguu na mabega vikagusana huku kitumbua kikabaki kimebinua kimebinuka kilikuwa kitumbua kizima kizima yani full shangwe alidondosha mate kidogo kisha kazamisha rungu lake mzee Matora rungu kubwa na refu na ndipo Rose aliporuka na kusogea mbele kisha kalichomoa Jamani baba mkwe. Mkisa pole pole. Alimshika kisha kamweka sehemu ya kutani. Na ndipo alimpompa show mpaka Rose akahisi rungu la baba mkwe linagusa kwenye utumbo. Alijaribu kusogea lakini alizuiliwa. Alizuiliwa na ukuta na ndipo mzee huyo alipongeza spidi ya kupushi huku mapaja yao yakiwa yanagungana na kuleta sauti iliyolia pa pa pa. Ndana dakika kumi tu baba mkwe alifunga goli kisha wakapumzika. Jamani endelea, umenikosha mpaka basi. Rose alimwambia baba mkwe wake huku akiwa anajikuna kwenye kitumbua chake kama mtu mwenye upele. Wakiwa wamesubiri dakika za kipindi cha pili, ghafla mgurumo wa pikipiki ulisikika kwa nje. Kisha wakasikia sauti za watu mara wanaongea. Jamani huu mkosi gani? Umkosi gani? Mzee Matora aliongea kisha akazama uvunguni mwa kitanda. 
lakini kichwa kilibaki wazi kama kobe kisha akawa nasikilizia Akiwa ndani ya uvungu mwa kitanda mzee Matora moyo ulianza kumpuita pwita Huko akiwa anatoa kichwa chake na kukirudisha ndani mithiri ya kobe aliyopo kwenye hatari ya kuungua na moto Kikubwa alichoaza ni juu ya mke wake kwani aliona hata kama atafanikiwa kujificha lakini bado atakuwa na mtiani mkubwa sana tena sio kitoto Wahenga wanasema za mwizi ni arobaini. lakini pia wanasema kuwa zimu ilikujualo halikuli likakwisha ni mambo mseto juu ya mseto ambayo ni hatari kuli kweli. Haraka haraka alrozi alitoa mashuka ambayo tayari walikuwa mesha ya mwagia asali ya watoto huku ya kiwa ya harufu ya uturi kwa kwa kitu cha watu wazima kimefanyika. Alia kunja ali mashuka, kisha kaya pulizia spray, kisha kaya rusha ufunguni mwa kitanda huku akiwa anatetemeka kuli kweli rozi. Akiwa ametoa kichwa chake nje kama kobe alijikuta anarushiwa mashuka hayo ambayo kutokana na rufu hiyo alijikuta tena na pandwa na mzuka mkali mno Goroli zikawa zinauma kweli kweli mithiri ya mchezaji aliyogongeshwa na mpira Alitamani tena msema Tora Baada ya mandalizi hayo ya kutosha walibaki wametegesha masikio yao Mithiri ya dishi la kunasia channel huku macho ya kiwa ya miwatoka kweli kweli. Ama kweli ya sikia tuko mwenzio, wala usitamani hata kidogo. Usitamani kukute, kwani utaita majima. Kama ilivyo kuwa ime kusudiwa, mlangu ligongwa, kwa shiria mtu anataka kuingia ndani, na ndipo roze alipuwa mka kita ndani ya raka sana, ili kuangalia nani anagonga mlango. Huko kwa uvunguni laiti kama ungemwona ungemwona huruma mzee wa watu kwa nilijikuta haja ndogo inamtoka kama mtoto mdogo tena yule wa miaka miwili tu alijipiga piga kichwa chake kisha akataka kujua kuchungulia lakini safari aliogopa sana kwa nilihisi kichwa chake kinaweza kumponza rozi baada ya kufungua mlango alikutana na mumewe baraka aliyekuwa amemletea zawadi ya dera Rozi alimpokea kisha wote wakaingia ndani huku Rozi kwa mbali akionekana mwenye wasiwasi kama mwanamke aliyekula hela kikoba Mke wangu Uzima upo lakini Nakupenda sana tena sana Yaani ilimidi nije kesho na mama ambaye nimemwacha lakini roho yangu imeshindwa kuwa na uvumilivu mara tu baada ya macho yangu kushindwa kukuona hata kivuli chako wala hata sura yako. Kikubwa zaidi nimelimisi joto mnato ambalo kiukweli. Unanifanya nijione niko peponi kabisa. Sasa vairi dela ili niangalie wowo ya kipenzi changu lakini itabidi ulivalia humu humu. Ulivalia humu mchumbani. Maana ukitoka nalo nje ni aibu kwa wake zako najua. Wake zako akikuona nalo itakuwa ni aibu. Asante sana mme wangu kwa zawadi. Nami na kuhakikishia kwamba nitakupenda sana tena sana. Mungu akuongezee roho ya upendo lakini pia akuzidishie palo lipotoa. Rozi alimwambia mme wake huku akiwa na rembua macho kama msichana anadeua kodi ya rembua avyo mwisho wa mwezi kwa wazee wa kutuma na kutolea. Alijitoa kanga yake kisha kabaki mtupu na ndipo baraka alipomwona mkewe mpya kabisa kana kwamba hajawahi kulala naye ama kweli mapenzi ya kweli hayana mazoea wala kuchokana kwani kila mwenzia na muona mwenzie ni mpya baraka ndiye aliyechukua jukumu la kumvalisha mkewe huku akiwa anampapasa mkewe kwenye mapaja ama kweli ukitaka kufaidi na kujua utamu wa nyama ulipo basi tafuta kuku wa kienyeji tafuta kuku wa kienyeji na majibu utayapata. Baada kumaliza kumvisha dera hilo mkewe, alimwambia geuke na ndipo wowo la rozi lilipochomoza. Lilichomoza kweli kweli kwenye dela hilo mithiri ya mlima Kitonga. Kijana huyu alifurahi sana. Baraka alifurahi 
huku rungu lake likiwa lipo tayari kabisa kwa kufanya kazi. Baraka alimvua tena mkewe kwa madaha mno. Alimvua lile dela. Kwa mahaba ya kitanga kabisa. Kisha kamlaza chali lakini alijihisi jasho kwa mbali kutokana na safari. Na ndipo alipotoka nje ili akaoge. Mzee Matora mara baada ya kuona baraka ameenda kuoga haraka haraka kama mtu anayeendesha alitoa kichwa chake kisha kamnongoneza rozi na kumpa ishara ya kumwaga alifungua mlango kisha katoka nje akiwa amepiga hatua moja tu kutoka mlangoni baraka alitoka bafuni kisha wakakutanisha mboni zao za macho zikigusana ah mwanangu eti unavocha hapo Mzee Matora aliongea huku akiwa ametumbua macho yake kweli kweli. Vocha? Mimi na vocha. Baraka alimjibu kwa mshangao mno babake iweje na muulizia vocha. Ndio. Mana nasikia kuna kuna muda ulikuwa unanunuaga vocha na za kutosha. Nataka niongee na mamako kumjulia hali yake. Mzee Matola alimwambia Baraka aliyekuwa ameshika sabuni mkononi huku wote wakiwa na shangana. <laughs> Mzee wangu sijakuelewa. Ina maana mimi ndani nauza vocha au naota? <laughs> Mzee wangu. Naona sasa uzee kwa mbali umeanza kukunyemelea kwa mbali. Baraka alimwambia babake huku akiwa anamwangalia babake kwa wasiwasi mkubwa sana. Ni kweli mwanangu umri wenyewe umeanza kututupa mkono. Vipo kwa msibano wanaendeleaje na mamako anasemaje atakuja lini? Mzee Matora alimuuliza mwanai Baraka huku akiwa anaonekana kupiga hatua kuelekea kwenye chumba chake. Wanaendelea vizuri na kuhusu mama na hisi kesho au kesho kutwa anaweza kurejea nyumbani lakini leo baba umenacho njia panda kweli ujue. Baraka alimweleza mzee wake Rose akiwa ndani ya chumba chake alijua tayari ngoma imepasuka kisha kaka mkao wa kukimbia kama baraka ataleta habari za kumpiga au kumnyanyulia kitu kibaya Alianza kuangaika kila upande wa chumba mpaka kajikuta mpaka anavunja glasi pamoja na chupa ya chai Aliendelea Rose kuweka vitu vizuri huku akihakikisha hakuna dalili yoyote ambayo itamfanya mumewe Aweze kugundua kama kuna jambo ambalo limefanyika. Alizama uvunguni mwa kitanda kisha kaanza kuvuta mashuka machafu ambayo alikuwa ameyaficha sehemu ile. Akiwa ameyashikilia ghafla baraka aliyekuwa anaongea na mzee wake aliingia ndani kisha akasema. Ha. Uvunguni unatafuta nini mke wangu muda huu? Muda wa kulala huu. ni kama unaweza kujitafutia kupata mafua kutokana na vumbi la huko vunguni. Ah, mimi wangu unajua simu yangu ilidondokea huko vunguni. Lakini nashukuru kwani haijapasuka kio. Rozi alimwambia mimi wake baraka huko akiwa ametoa macho kweli kweli kisha akadondosha mashuka aliyokuwa ameyashikilia mkononi. Sawa mke wangu, lakini pia pole sana kwa usumbufu. Asante mpa wangu nakupenda sana. Yaani mimi ni zaidi yako ndio maana nimeamua kurudi leo. Haya sante mme wangu. Baada ya maneno hayo Baraka alianza kujipaka mafuta huku akiwa bado anawaza kauli ya babake. Maana mazingira alomkuta sio salama kabisa. Alitamani kumuliza mke wake juu ya swala hilo, lakini aliona ni swala la aibu sana kumzungumzia mzazi wake tena wa kumzaa mbele ya mke wake. Aliumiza kichwa sana Baraka, lakini akaona huenda mzee wake alikuwa kwenye ndoto za kimweli kwa upande wa mzee Matora mara baada ya kufanikiwa kuvuka kwenye kiunzi hicho alijituliza chumbani mwake huku akiwa haamini kama amepona kwenye janga hilo alianza kupumua huku akifikiria utamu ambao aliupata kwa mkamana wake huku akitamani kupata nafasi nyingine tena alikuwa anatamani mzee huyu baada ya muda kidogo alianza kusikia kelele kwa mbali kati ya baraka na rozi alianza kusikia kelele Jambo ambalo lilimweka kwenye wakati mgumu sana na kuhisi uenda lolote linaweza likatokea. Mzee Matora alitegesha masikio yake mithiri ya dishi kisha kainua kichwa chake 
na kuanza kusikiliza mambo yaliendelea kunoga huko chumbani kati ya Rose na Baraka huko akiwa ameanza tayari kuingia kwenye matayarisho kabla ya mechi wakati wanaendelea hivyo ndipo kundi la sisimizi lilipoanza kumiminika ndani mule kuelekea kwenye mashuka yaliyokuwa vungoni huku wengine wakianza kupanda mpaka kwenye kitanda kwani kulikuwa kuna vitu vilivyokuwa vimemwaga na mzee Matora japo vilikuwa sio vingi sana akiwa amemkumbatia mkewe Baraka Baraka alishangaa kuona sisimizi wameanza kumzunguka shingoni mwake na ndipo aliposhtuka na kumwachia mkewe kwa mshangao Waswahili wanasema macho hayana panzia na siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Alipogeuza shingo yake tu aliona sisimizi wengi kweli kweli wakiwa kwenye mstari kama siafu huku akiongozana kuelekea uvongoni. Mke wangu. Hao sisimizi mbona bala? Baraka aliongea kisha kazama uvunguni mwa mkitanda. Rose baada ya kuona mume wake amezama uvunguni kuangalia wapi sisimizi wanaenda. Huku akijua fika ya kwamba lazima atakutana na mashuka machafu ambayo kwa ndani yake yalikuwa yananukia uturi huku baadhi ya sehemu yakiwa meloana. Ama kweli ukitaka kichwa kifanye kazi basi muahidi mchumba wako kumlipia kodi. Afu vyuma vikazi, yani uwe hauna hela. Ndio utajua kwa nini kiboko anakula nyasi licha ya kuishi majini. Aliwaza haraka sana kama mtu ajibuye maswali ya chemsha bongo kisha katoka na wazo ambalo alihisi litaweza kuza matunda kisawa sawa wakati na waza rozi baraka lizidi kuzama uvunguni mithiri ya fundi magari rozi aliona hana ujanja tena na ndipo alipotoa nguo zake zote alizokuwa amefunika alizokuwa amezifunika kwa muda kabla ya mchezo kuanza ama kweli kila kitu kina umuhimu mkubwa sana katika maisha rozi Alipoangalia karibu na ukuta, alimona Mende aliyekuwa amelala usingizi wa pono kama kijana alalavyo mara baada kulipa kodi. Alijongea taratibu kisha akamchokoza Mende huyo na kumfanya toe sauti. Ame. Rozi alipiga kelele huku akiwa ameshika kwenye kipusa chake kuonyesha dalili ya kitu fulani. Nini mke wangu? Mbona unashtua? Baraka aliongea kisha kachomoka haraka sana kule uvunguni. Baada ya kutoka uvunguni alimkuta mkeo akiwa na shangaa huku akionyesha kitu cha hatari ambacho alikiona mule ndani. Baby kuna mdudu hapo lakini sijui ni mdudu gani. Yana minipita hapa kwenye ndani yangu. Rozi aliongea huku akionyesha sehemu aliyomuona mdudu huyo. Baraka aliangaza kisha kamuona mdudu huyo ambaye alikuwa ni mende. Baraka alicheka. <laughs> Yaani unaogopa mende kweli? Mimi ndani sijui kuna kitu gani kikubwa kama nyoka kumbe mende. Bwana baby, mbona nicheka? Mimi sijazoea kabisa maana nilikuwa nimelala. Kisha kanipitia huku yangu. Njoo niangalie kama nadanganya. Rozi alimwambia mmewe kisha kajilaza kitanani mwendo wa chali kama paka alalavyo pindi akiwa kwenye vita. Ama kweli akili ni nyweli na kwa sababu Rozi alikuwa na nywele nyingi kuliko Baraka. Ngoja tuone. Ngoja tuone ukweli wake. Akiwa amejilaza chali, Baraka alikuja kuangalia sehemu aliyodai mende huyo amepita. Na ndipo aliposhuhudia kitu kimevimba na kuiva kama chungwa uchenza. Ama kweli macho yana nguvu sana na ndio maana waswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Bona sioni kama una mchubuko wa malama yote baby bwana mimi nimeumia sogea bwana sogea ni kwambie kitu Rozi alitoa sauti ya kinanda huku akiwa na jiviringa viringa kama jiongoo Aendeambie baby wangu Mimi nataka Nataka Jana umeenda nipo vibaya sana mpaka nimekosa uvumilivu mimi nataka muombe Usijali hilo ni jukumu langu la msingi Na mimi leo sitokuangusha hata siku za nyuma na hisi sijai kukuangusha <laughs> Dio baby ongeza bismi Max wake mzee. Rozi alikuwa anaongea lugha zisizoeleweka sauti ya mahaba huko kwa kigalagala. Ndani ya sekunde nne hivi, sekunde nne tu zilitosha mara baada ya baraka kuambiwa hivyo. Walijikuta midomo yao yote ikiwa zero distance kisha wakaanza kufurahia utamu wa chemchemu isiyokauka. Rozi kiuhalisia hakuwa hata na mudi. Hakuwa hata na mudi ya malavidavi 
lakini aliona kutumia njia hiyo ili kumpoteza mumeo yasiweze kugundua siri ya kiboyo. Rose alitoa sauti za miguno za kimahaba ambazo zilizidi kumchanganya sana Baraka mpaka mwili wake ukasisimka sana. Baada ya maandalizi hayo Baraka alikagua uwanja na kuona uko salama kabisa na ndipo alipozamisha urungu lake ambalo lilikuwa linatema mate ya utelezi. Mithiri ya maziwa ya mtindi. Mechi ilianza kwa kasi sana huku timu zote zikishambuliana kwa zamu. Ni mnamo dakika ya moja ya mchezo ndipo Baraka alipofanikiwa kufunga goli la kona ambalo lilienda moja kwa moja mpaka kwenye nyavu ndogo. Baada tukio hilo, Rozi kama sehemu ya usafi mara baada ya shughuli, alitoa shuka hilo kisha kalitupia vunguni. Huku tageti yake Rozi ayaunganishe yote kwa pamoja yale mashuka mengine yaliyopo kule chini. Baada ya kufanya hivyo alichukua shuka mpya kisha kaanza kutandika kitandani. Baraka aliona mashuka kulala uvunguni sio usafi na ndipo alipozama kuyatoa mashuka yote yaliyokuwa yamejaza na nasisimizi kule uvunguni. Meo wangu naipeleka wapi usiku? Rozi aliongea kwa mshangao baada ya kumuona mume wake amezama uvunguni na kuyatoa yale mashuka. Nam ama kweli siku ya kufanyani miti yote uteleza. Na ukistaajabu ya Musa utaona ya filauni. Rozi akiwa haamini kabisa anachokiona kwa macho yake. Aliomba sana mme wake asiweze kuyakagua mashuka yote aliyokuwa ameyashikilia. Haraka haraka aliamka kwenye kiti chake kisha kamfata mme wake. Yamani baby sumechoka. Nenda kwa pumzike hii kazi niachie mimi. Asante sana mke wangu. Sema nilitaka nikusaidie maana nimeona umechoka kwa kweli. <laughs> Jamani baby sio kweli. Sawa mke wangu ina shida. Rozi alinyanyuka kisha kamsaidia mashuka hayo mumewe na kisha kaeleweka kwenye beseni lililokuwa na sabuni ya unga. Akiwa naloweka mashuka hayo, kumbe mzee Matora naye alikuwa nje huko akiwa nasikilizia nini kitajiri. Na kama mambo yatakuwa magumu basi aweze kutimwambio. Akiwa amekaa mkao wa kula huko akiwa anaangaza huku na kule. Alimona Rose akiwa analoweka mashuka huko akiwa amejifunga kanga tu. Kwani ilikuwa ni usiku na watu karibu ya wote walikuwa tayari wamelala. Mzee huyo alikuwa na uchu kweli kweli mara baada ya kuonja utamu wa mkamwana wake huyo. Alijikuta na pando na midadi huku rungu lake likiwa limeanza kukakamaa alinyanyuka taratibu kisha kamkaribia Rozi na kumwambia kwa sauti ya chini kabisa vipi yameisha au amegundua yameisha lakini uondoke kwani yupo ndani anaweza kukukuta hapa huyu amechoka wala hawezi kutoka kwa sababu ya safari mm, mimi sitaki ugomvi maana jo huku dakika moja tu alafu uende ukalale hivi mbona uogopi fanye kesho akienda kazini. Hapana bwana kesho haitowezekana kwani mke wangu atakuwa amerudi maana alisema anarudi kesho. Bwana ni elewe basi, mbona unakuwa mgumu hivyo? Sila namna. Ndio bwana unaniona na kwa hivi, unavyoniona. Mm. Jo bwana. Hai bwana. Vipi sasa? Kwa umekubali au? Aisee hapana. Baada ya jibu hilo mzee Matora ambaye alikuwa fundi kweli kweli kwa mambo ya kitanga alimsogelea kesi akamshika kiuno ambacho kilikuwa kimebinuka kama mlima kitonga na ndipo Rozi alipokosa ujanja kabisa Ama kweli mapenzi na hisia kali sana na anaweza kamfanya mtu kupata ujasiri mkubwa sana hata ambao unaweza kutarisha maisha yake Kwa kuwa Rozi alikuwa amevaa kanga tu huko akiwa mainama Mse huyo alisogeza kanga kwa pembeni kidogo kisha akachomeka rungu lake na kuanza mchezo huku akiwa anaangalia kwa makini mno kama mlango utafunguliwa Rose alijikuta anaacha kazi ya kufua kisha kampa ushirikiano mzee huyo na ndani ya dakika sita tu mzee aliweza kufunga goli 
na ndipo alipochomoa rungu lake huku akiwa na hema kama kuku. Alimwaga mkamo mwana wake huyo kisha kaenda kulala. Huku Rose akiwa na jipangusa pangusa. Alikuwa anjipangusa pangusa utuli aliyomwagiwa na baba mkwe wake. Ama kweli ngombe hazeki maini. Ngombe hazeki maini na kumridhisha mtu ni kazi kweli kweli. Baada ya kumaliza kuloweka mashuka hayo, Rose alirudi ndani kisha akamkuta mume wake amelala kwani alikuwa amesinzia sana. Roho ilimuma sana Rose. Kwa nini amepata nusu ya utamu? Alitamani kurudi na kumfata baba mkwe huyo, lakini aliogopa sana na ndipo alipona busara bora alale. Ilipofika majira ya saa moja alfajiri. Huku akiwa amelala, Baraka alianza kupenyeza mkono wake kwenye kifua cha mke wake. Huku akiwa anasogelea taratibu, akawa anamsogelea mkewe. Walicheza mpaka wote wakawa wamefikia hatua ya kwanza mechi lakini Rose mawazo yake yalikuwa kwa baba mke wake. Na ndipo alipomwambia Baraka ya kwamba, "Bebi samani sana kwa leo. Sijisikii vizuri. Kwani na jinsi uchovu na mwili unauma kwa mbali." Hivyo na kuomba tufanye jioni au usiku kirudi kutoka kazini. <sighs> Jamani mke wangu jikaze tu hata dakika tano tu zinanitosha mimi. Mimi naondoka na kwenda nitenda kazini vizuri sana. Nipe dakika tano tu. Jamani siwezi mbona unielewi? Mimi ni wako. Na muda wote upo na mimi mpaka utanichoka. Sawa mke wangu. Basi nipe hata dakika tatu tu. Zinanitosha ili roho yangu itulie. Mana maji ukisha ya fulia nguo shari tu ya oge. Nyache basi nipomzi kido kajiandai mme wangu. Usijoka chelo kazini. Asante sana mki wangu. Baraka aliamka kisha kenda kuoga. Huku mtambu wake uko umesimama tuli. Mara baada kukosa chakula. Baada ya mda liva kisha kamuaga mkewe. Kipenzi changu mimi naenda kazini. Majaliwa tukutane jioni au usiku japo leo nitajitahidi sana kwa kurudi mapema. Sawa bebe nikutakie kazi njema na kupenda sana. Baada ya mumewe kuondoka huku mwili wake ukiwa wa moto kweli kweli, mara baada ya mandalizi mazito aliyoyapata kwa mumewe, alijifunga kanga rozi. kisha akafungua mlango wake. Aliangaza kila sehemu na ndipo lipo na usalama unatosha kabisa. Rozi alitembea kwa kunyata kisha kagonga mlango wa chumba cha baba mkwe. Kwa kuwa walikuwa wameshapeana muda na ahadi. Mzima Tora huko akiona furaha kweli kweli alifungua mlango haraka kisha Rozi akaingia ndani. Kabla ya kufanya chochote mzee alifunga mlango. Kisha akaona usalama upo kutosha. Baraka kwa upande wake naye akiwa ameshazikata mita kama 30 hivi. Alikumbuka kwamba amesahau maski yake nyumbani na ndipo alipoanza kurudi nyumbani kwa haraka sana. Baada ya kufika mlangoni aligonga hodi. Kisha akaufungua mlango. Baada ya kuingia ndani huko akili yake yote ikiwa inawaza barakoa. Alishanga kutu kumkuta rozi ndani ya chumba hicho. Lakini wala hakutulia manani sana kwani alijua atakuwa ameenda labla msala ni mawali watoni alipekuwa na kuviringisha nguo zilizokuwa zimerundikana na ndipo alipofanikiwa kuona barakoa yake kwa kuwa alikuwa ameshachelewa alitoka ndani haraka haraka kisha kaigesha mlango akiwa ndani ya chumba cha baba mkwe Rose alisikia sauti ya mlango ukiwa unafungwa na kufunguliwa ndipo alipopata na butwa kama mtu aliyebiwa hela ya kodi Waenga nasema sikio la kufa halisikii dawa hata kidogo baada ya muda kidogo hakusikia sauti yoyote na ndipo alipoamua kufunga mlango ili vibaka wasifanye yao Taratibu alifungua mlango kisha katoka nje na kurudi kwenye chumba cha baba mkwe wake huku akiwa amevaa dera lake ambalo lilionyesha mongo yake yote hususan wa wao wa mithiri ya mtu aliyemtupu kabisa Ama kweli cheche za utamu zikikutana na cheche za utamu basi utamu kolea lazima utoke Aliangaza macho yake kushoto na kulia mbele nyuma 
kisha kazama ndani ya chumba cha baba mkwe. Huku akiona hambala. Wakati anafanya hayo yoyote kumbe mwajuma alikuwa anachungulia kupitia dirishani. Na ndipo alipojisimia mwenyewe kwa sauti ya chini chini aise. Sijai kuona maajabu haya. Yaani mtu na mke wake wanakulana. Halo makubwa. Sasa huyu rozi mwenyewe ana mwezi tu tangu aolewe lakini kumbe mambo yake makubwa. Aise. Alikuwa anasema mimi kuwa niko malaya. Lakini hapa kapatikana. Labda so mimi. Ya lazima mke wake asipate habari hizi. Na shoga yangu Aisha lazima nimwambie. Bila kusahau mama mke wake lazima nimwambie. Mwajuma aliongea peke yake kama mwehu kwa sauti ya chini chini. Baada ya kuongea hayo, Mwajuma alitamani kutulia lakini akashindwa na ndipo alipoamua kwenda mlangoni mwa Rozi kwa makusudi kabisa. Kisha kamuita Rozi. Rozi akiwa na baba mkwe, alishikwa na hasira kweli kweli mithiri ya kiboko aliyojuruhiwa. Lakini hakuwa na namna ya kumjibu Mwajuma. Huyu <laughs> malala anikatisha nini asubuhi yote hii? Anachosha kweli. Utafile na ndai, sasa siku nyingine, tutaletea na uhasama. Rozi aliongea kwa wasira sana, huku akiwa mikumbatiana na baba mkwe wake. Mwache tu, maana alijua upondani, hivyo soko salaki. Mze matora alimwambia Rozi, baada kutoka hapo mwajuma, alimfua tashoga yake aisha mbae likuwa jirani kabisa. Hodi hodi shoga. Karibu. Bado umelala. Na kumbaraka sana ni kupe news za moto moto. Mwajuma, zipi tena hizo shoga yangu? Wewe, Jo. Jo tena uje na dela lako kabisa bila kusahau simu yako. <laughs> shoga na mambo we Mwajuma. Yaani unajiuaga kunipa raha kweli kweli. Ndani ya dakika tano, Aisha alikuwa tayari. Alikuwa tayari kwa kila kitu huku akiwa na shauku ya kujua. Mwajuma amemwitia kitu gani? Sasa shoga yake. Yaani leo jiandae kucheka na kuvunjika mbavu. Yule anayetu itaga sisi wadangaji. Yaani leo nimemwona kwa macho yangu. Yupo na kulana uloda na baba mke wake mpaka muda huu bado yupo ndani. Mwajuma alimwambia shoga yake Aisha. Aisha alishangaa. Hello. Yelo nitacheka mpaka basi tena tunakaa nje ila kitoka tu tumone vizuri ndio maana kupendaga shoga yangu bure mwae mwajuma Aisha alimwambia mwajuma haraka haraka walitembea kisha wakakaa nje japo kibaridi kilikuwa bado kinauma kweli kweli kwani ilikuwa bado ni asubuhi sana huko chumbani mambo yalianza kuiva Huku mze matora kionyesha ufundi wake wa kipekee hasa kwa kutembea na mpira kwenye mstari bila kutoka nje. Rozi nae rishikwa na butoa huku mwili wake ukiwa umechemka kweli kweli. Mze aligusa kila kona. Aligusa kila semu ya uwanja. Huku Rozi akibaki anarusha rusha miguu yake kama mbuzi anayetaka kukata roho. Ndani ya dakika 15 za kipindi cha kwanza mze matora alifunga goli la kwanza kwa shuti la mbali kisha mpira ukazama kwenye nyavu ndogo. Rose alihema kweli kweli lakini mzee baada dakika kumi alianza kipindi cha pili. Ambacho kilimchukua dakika kama 30 kufunga goli huku Rose akiwa hoi bin Taban. Pipi nimechoka tafanya baadaye mchana. Sawa mtoto mzuri haina shida. Baada ya dakika tano hivi alivaa dera lake huku akiwa amechoka vibaya mno Rose. Alishika kitasa kisha akafungua mlango. Bila nataka kutoa kichwa nje tu, alikutana na sura ya Mwajuma pamoja na Aisha. Akiwa haamini alichokiona kwa macho yake, Rozi alirudisha kichwa chake ndani. Kisha akafunga mlango huku akiamini kwamba hajaonekana. Ama kweli siku zile albaini zilianza kuonekana kutimia kwa mrembo huyo. Huku akiwa anachongulia kwenye dirisha kuona kama wameondoka lakini aliwaona wamekaa tena wakiwa hawana dalili yoyote ya kutoka huko akiwa na cheka na kulaliana kweli kweli 
Rose baada ya kuona hivyo aliongea na mzee Matora ili wapange njia ya kuwahamisha wakina Mwajuma pamoja na Aisha ambao wanaogopeka kusambaza habari kwa haraka sana zaidi ya redio. Baby, sasa mimi natokaje ndani humo? Yana wamekaa karibu na mlango kwa mbele tu kidogo. Wakiniona watamwambia baraka. Watamwaga mtama kwenye kuku wengi. Hao wanawajua vizuri. Nisaidie kuwatoa kwa kudanganya kama dakika tatu. Mimi nitakuwa nishatoka. <sighs> Usijali kipenzi changu. Ngoja nivae. Alafu nitawadanganya kwa kutumia akili zangu zote za kikubwa. Weka karibu na mlango. Huku ukiwa unachungulia kile kinachokwenda kuendelea. Baba mkwe alimwambia Rozi. Baada ya kumaliza kuvaa surari yake, mzee Matora alifungua mlango wake taratibu kabisa kisha katoka nje. Baada ya kufika nje aliwakuta kina Mwajuma na Aisha wakiwa wamekaa huku wakiwa wanacheka kweli kweli. Shikia mo baba. Oh, marhaba Mwajuma. Umemka vizuri. Sasa naomba unisaidie kitu kimoja kama hamtojali wanangu. Tuko tayari mzee wetu. Sawa. Sasa naomba mnisaidie kunichutia maji wala hudumu moja kwa ajili e, kwa sababu mke wangu bwana yupo kidogo ameenda msibani. Sawa mzee wangu wetu kusaidie. Leta kifaa. Sawa na ngoja shukuru sana. Mzee huyo aliingia ndani kisha akachukua madumu mawili na kutoka nayo nje kisha wakawapatia kina Mwajuma na Aisha. Sawa baba dakika tano tu tutakuwa tumeshamaliza kazi hiyo. Haraka sana mzee arudi ndani. Huku akitaka kujigonga mpaka kwenye ukuta kwa sababu ya haraka. Kisha akamwambia Rose atoke haraka mno. Ama kweli mwanadamu ana akili nyingi sana na kile ukipangacho basi majibu yake watu wanakuwa nayo. Shoga yangu, huu ni mtego. Wame tutengenezea. Sasa, wewe nenda kuchote maji. Mimi nitabaki hapa. Lakini nitasogea pembeni ili niweze kumchukua picha vizuri. Mwajuma alimwambia Aisha. Aisha akasema sawa shoga yangu maana sitaki kukosa uhondo huu kabisa. Aisha alimwambia Mwajuma kisha kaenda kuchota maji. Ndani ya dakika moja huku Rose akijua ya kwamba wameenda kuchota maji Aisha na Mwajuma. Alifungua mlango kisha katoka nje. Baada kutoka nje huku akiwa amevaa dera lake la mtepeto ambalo lilionyesha mambo yake yote. Alishangaa kumwona Mwajuma akiwa amekaa japo kwa mbali kidogo. Aisha nguvu kabisa Rose na ndipo alipotamani kumezwa na ardhi ipasuke lakini haikuwezekana. Shoga yangu kumbe upo? Maana nimekugongea mlangoni mwako lakini sikupata msaada wote shoga yangu. Mjumbe alimwambia Rose, "Huko akiwa namsogelea, huko akiwa anamchukua picha kimya kimya kabisa." Ndio nipo. Ulikuwa unahitaji nini? Ah, hapana Rose, mimi nilikuja tu kukusalimia ndugu yangu. Hiyo <laughs> kali. Ila Rose umependeza kweli. Naona umejazia shoga yangu. Huo mbea mwajuma. Sasa inakuhusu nini kama nimejazia? He? Rose, kwa nini nimekosea wapi? Sisi watani bwana. Achana mimi. Rose aliingia ndani kwake huku akijua ya kwamba tayari mambo yameshasanuka. Baada ya muda Aisha alimaliza kumchotea maji mzee Matora kisha kaenda kuangalia uhondo wa Mwajuma. Baada ya kuangalia picha na video za Rose akiwa anatoka kwa baba mkwe wake, aliangua kicheko kikali sana Aisha. Ambacho kilimfanya Rose akose uvumilivu ndani kisha akafungua mlango na kuwafata huku akijua wanamcheka yeye. Wakiwa wanacheka na kulaliana, walishanga kumona Rose akiwa amesimama nyuma yao huku akiwa amekunja uso. Nimeovumilia kwa muda mrefu sana. Nimeona kwa muda mrefu sana na sasa nimechoka. Nataka mniambie, kwa nini mnacheka? Lasivo. Nitawaasha vibao muda huu. Aliongea Rozi. Eh, 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 eh. Makubwa. Yaani unataka kutupangia juu ya furaha yetu? Tukucheke wewe? Wewe umekuwa nani? Mbona sio ni kitu cha kukucheka kwako? Sasa kama unataka ugomvi, niguse au mguse shoga yangu. Mwajuma alimwambia Rozi, kisha kafunga kangake vizuri kwa ajili ya mpambano. 
wakiwa wanarushia na maneno huku Rose kwa mejiandaa kuwashambulia Mwajuma na Aisha. Ghafla mama mkuu wa Rose alitokea kutoka msibani na ndipo aliposhangaa kuona alichokiona kwa macho yake. He, mnafanya nini? Mama mkwe ambaye anaitwa Getruda aliongea kisha akaweka mkoba wake chini na kuingilia kati. Mama, mama, subiri nikwambie kitu. Kuhusu kama mwana wako huyo hapa, subiri nikwambie. Mwajuma alimwambia Getruda ambaye ni mama mkwe wa Rozi. Nam. Akiwa ndani ya chumba chake. Mzee Matora mara baada kusikia kelele hizo huku kwa mbali akihisi sauti kama ya mke wake. Alipigwa na butwa kama mzazi aliyefiwa na mwanai kipenzi. Kilichomchanganya mzee Matora zaidi ni pale aliposikia kwamba Majuma akitaka kumwambia jambo mke wake Getruda. Jambo lililofanya kose cha kufanya. Waswahili wanasema hakuna siri yoyote ya watu wawili au zaidi. Na ukitaka kujua ukali wa nyuki basi wachokozi wakiwa kwenye mzinga wao. Mojuma alianza kuwaka kweli kweli mithiri ya moto wa petroli. Huku akiwa nadai kwamba kuna jambo anataka kumwambia bibi mkubwa, yani Getruda, hali ambayo pia ilimweka rozi katika wakati mgumu sana. Huku akiomba sana Mojuma aweze kunyamaza. Na ikiwezekana muombe radhi lakini nafasi hiyo haikupatikana. Bimkubwa, bimkubwa, bimkubwa. Nikwambie chanzo cha ugomvi huu? Yaani ni kwamba Mwajuma alikuwa anaanza kusimulia mkasa mzima huku Rose akiwa anatetemeka sana. Kisha mzima Tora akajitokeza na kukatiza yale mawasiliano. Oh, mke wangu pole sana na safari. Kuhusu swala hili naomba niachie nionge nao. Kwani sioni kama kuna shida labda wametofautiana kauli tu kapumziki kwanza upate na kipolo kilichosalia kule ndani Mzee Matora alimwambia mke wake kisha akamshika mkono wake pamoja na mkoba wake na kisha wote wakaelekea ndani ya chumba chao walichokuwa nakaa Majuma aliyekuwa ameanza kushusha season kwa bibi mkubwa alibaki na butoa huko akitamani kwenda mpaka chumbani mwa bibi mkubwa ile kampe huo ubuyu kutoka Forozani Zanzibar. Rozi baada kuona mama mkwe wake aliingia ndani, alishusha pumzi kisha kameza mate lakini alikuwa ya moto kweli kweli kama uji wa shuleni. Naye, ongea sasa. Na ufanye kile ulichotaka kufanya mbuzi wewe. Sio type yako. Na wala hatuna ujinga wako wa kujitembeza mpaka kwa baba mkwe kwa taarifa yako kila kitu tunacho na ushahidi upo kama unabisha sema nyo alafu uone unalaana tena wewe ya kishetani mbuzi wewe hmm. tena tukwambie imeisha hiyo kama unataka kupasuka pasuka Aisha na Mwajuma walimshambulia Rose kwa pamoja huko akiwa wanainama mbele yake wakitengisha wowo zao Japo hazikuwa kubwa kivile hususan ni Mwajuma aliyekuwa flati kama ubao na kwa mbali kidogo Aisha alikuwa nalo kama la mbuzi. Wakati anaambiwa hayo, Rose alibaki kimya huku akijua ya kwamba tayari wana kila aina ya habari kuhusu yeye ndipo alipowaza nini afanye ili waweze kulinda hiyo siri. Akiwa bado na jishauri mzee Matora alitoka nje ili kwenda kutuliza zile vurugu. Aliwaita wote watatu kisha akaweka pembeni ili kuzuia habari hizo kuenea. Nyie wote ni watu wazima. Lakini pia ni watoto kwangu. Kulinganisha na umri ambao ninao. Tumekaa hapa muda mrefu. Lakini nisijawe kuona mambo kama haya yanatokea ambayo mwisho wake unaweza kuwa ni mbaya sana. Ninachowaomba wanangu. Tuchunge huli wetu. Lakini Tusameane kama kuna mtu alimkosea mwenzie ili maisha yaweze kuendelea. Ni matumaini yangu baada ya hapa hapatakuwa na mgogoro wa yote ule. Uo kibaneno au vitendo. Wanangu hata glasi kuja kabati hazikosi kugongana. Mwisho naomba kila mtu amshike mwenzie mkono kama ishara ya ya maridhiano. 
na wapenda sana wanangu. Na haya tu yamalize kabisa. Tuishi kwa amani. Yote tulonge hapa iwe siri yenu. Na muyatunze moyo ni mwenu. Asante ni sana kwa kunisikiliza. Mzee Matora aliongea hayo kisha wote wakawatawanyika. Baada ya kumaliza kupata kipolo hicho, Bibi Getruda alitoka nje huku akiona hamu ya kujua nini alitaka kumwambia Mwajuma. Lakini pia nini chanzo cha ugomvi huo? Akiwa anaelekea huko alikutana na mmewe ambaye alimwambia, "Mke wangu unaenda wapi? Kama ni kusuluhisha haina haja. Baba kama kuna mambo mengine ziada unataka kuongea nao." Sawa mme wangu ila ngoja kwanza niende kwa Mwajuma ili niongee naye mawili matatu kisha nitaenda kwa mkamona wetu naye nipate mawili matatu ili na mimi niweze kukazia Utaenda kule uta, utaleta vurugu tena mke wangu Hapana nitatumia busara Ah mimi sipo lakini Baada ya maneno hayo bibi Getruda aliona kama kuna jambo ambalo linafichwa na ndipo alipoendelea na msimamo wake wa kuelekea kwa Majoma. Hodi. Karibu sana bibi mkubwa nikupe ubuyo eh. Asante. Bigi Truda alikaa mkao wa kula kisha Majuma naye akakaa mkao wa kusimulia. Kama ni kuzama baharini. Basi maji yalikuwa yameshawafika shingoni wawili hawa yani Rose pamoja na baba mkwe huku akiwa hawajui namna gani ya kujiokoa Mzee Matora baada ya kuona mke wake amengania kwenda kwa Majuma alianza kupata na wasiwasi mkubwa sana kama msichana aliyechelewa kuona mwezi wake huku akiwa ameshiriki mapenzi Lazima awe na wasiwasi tu Ndio wasiwasi aliyokuwa nao Mzee Matora Aliwanza jinsi gani ya kumaliza sola hilo lakini akaona haiwezekani. Na ndipo alipochukua maamuzi ya kuondoka nyumbani kwa muda ili asikilizie nini kitakuwa kinaendelea nyumbani hapo. Baada ya muda mfupi mzee Matora aliondoka nyumbani hapo. Kisha akaelekea kijiweni ambapo alikutana na wazee wenzake waliokuwa wanacheza. Waliokuwa wanacheza draft huku wengine wakiwa wanakunywa kahawa. Aliungana nao lakini alionekana mwenye mawazo mpaka wenzake wakao na mshangaa alitaka kuomba ushauri kwa mzee mwenzake ambaye yaliwahi kumkuta lakini alijipa moyo ya kwamba huenda majuma ataweza kulinda siri waliokuwa wamekubaliana na huko upande wa Rose ambaye ilikuwa tayari ameshazimia kwa baba mkwe wake mithiri ya kidole na pete alianza kuchungulia kwa mbali huko akimwona Mwajuma akiwa anaongea jambo fulani na mama mkwe wake. Rose akiwa anaendelea kuchungulia alijikuta anaanza kutoka na jasho mwili mzima. Huko akiwaza na kuamua kama Mwajuma atavujisha taarifa hizo, basi upo tayari kujinyonga au kunywa sumu ili kuepusha aibu ambayo ilikuwa inamnyemelea. Mambo yaliendelea kuwa mambo na wahenga wanasema kila lenye mwanzo lina mwisho wake akiwa mkao mkao wa kula huko akiwa ametengesha masikio yake mithiri ya popo bibi getruda alimwambia mwajuma ampe ubuyu aliyomwahidi huko akiwa anasubiria kwa mzote eh na kusikiliza mwanangu nini chanzo cha ugomvi wenu maana rozi kwanza ni mpole lakini sio pia mtu wa mambo mengi na muda mwingi anashindaga nyumbani leo imekuwaje eh kwa mtoto wa watu kuingia kwenye ugomvi wenu Bibi Getruda alimuuliza Mwajuma. <laughs> yaani mpaka nashindwa nienzi wapi? Na nishie wapi? Hm? Huyo ndo namuita mtu mpole kweli, mama angu wewe. Sasa mambo yake ni makubwa sana kuliko unavyomjua wewe. Unamaanisha nini Mwajuma? Maana sijakuelewa hayo mambo yako mak- makubwa unayosemea yapi hayo? Mimi sio kwamba namtetea Rose, lakini kwa kweli ana tabia nzuri sana yule mtoto. Labda tu mambo mengine sijue. Bibi Getrud alimwambia Mwajuma. <laughs> Sasa, naomba wewe makini unisikilize, nitakachokuambia. Lakini kabla sijakwambia, naomba unihakikishie kama utaweza kutunza siri. Maana ni jambo nyeti sana. Na mimi sitaki kuonekana mchunganishi. <laughs> siri. 
Siri gani tena? Niambie tu mjumba maana umri wangu huu si wa kuropoka tena. Kwa nini mengi nimeona? Tumeaishi na kuyasikia. Eh? Unaniweka kwenye taruki majuma mwanangu. Hebu niambie basi moja kwa moja so na nificha ficha bwana. Sawa mama. Sasa ni kwamba mnamo mida ya asubuhi mara baada ya kijana wako baraka kwenda kazini mkamwana wako alikuja moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha mumeo huko akiwa amejifunga kanga moja tu ambayo ilichora maumbile yake vizuri sana kilichoendelea mle ndani hmm, hatukujua lakini tulisikia sauti za miguu ya kimahaba zinazotolewa mara mtu akaribia hapo kufika kilele alikali sali zima kisha katoka nje na bahati mbaya kwake alishangaa kutuona nje tumekaa hukutukio tunapiga story baada muda kidogo alitufua tarozi kisha kaanza kutugombeza kwa kudai ya kwamba tunamsema tunamcheka Mjuma alimwambia bibi Getroda kisha kamuonyesha na video ya Rose akitoka kwenye chumba cha mme wake Dunia imeisha Asante sana mwanangu kwa taarifa hizi nzuri Nikiuza miogo yangu lazima nikupe zawadi Getruda alimwambia Mjuma baada ya kupata kila alichokuwa nakihitaji alitoka ndani kisha akaelekea kwa Rose huku akiwa na toko na machozi kama mtoto mdogo alikuwa na toko na machozi baada ya kukaribia kwenye mlango wa mkamwana wake Rose alianza kupangusa machozi ili aweze kuongea naye vizuri japo sura yake ilionyesha hadharani kama mtu mwenye asira kali sana alimpisha hodi Rose akauliza ni nani unaipisha hodi ni mimi mwanamke mkwe wako. Oh, kumbe ni wewe mama karibu sana. Asante. Ila nakuomba kwa njia hapa tuongee mawili matatu. Sawa mama nakuja sasa hivi. Rose alijibu huku akiwa anatetemeka. Akiwa anamsubiri mkamwana wake alianza kuwaza. Nini amwambie uko kati ule? Kwani kichwa chake kilichanganyikiwa kabisa mara baada ya kupokea taarifa hiyo kutoka kwa Majuma. Akiwa bado anaendelea kufikiri nini amwambie Rose. Rose alifungua mlango kisha akamfata huko akiwa amejifunika kiremba kichwani. Habari za siku mbili tatu mtoto wangu. Nzuri tu mama za msibani. Msibani. Wapo wapo. Japo nimetoka mapema kutokana na taarifa mbaya juu ya vitendo vyako, viovyo ambavyo havijai kutokea kabisa. Ni aibu kubwa sana mpaka na shuna nifanye. Wewe mtoto, una matatizo akili au ndo tabia zako hata kipindi ukiwa nyumbani? Sasa, kwa ulichokifanya, siwezi kukubali kabisa. Kama unataka wanaume, basi niachie mtoto wangu baraka. Uwe nenda ukaishi na babako. unanitaki chef chef kabisa. Sitaki ni kuone kwenye macho yangu. Samani mama. Taarifa hizo ni za uongo kabisa. Wanafanya hivyo ili kunitenganisha katika familia yetu ambayo ina upendo wa kila aina. Nataka uondoke sijawahi kwenda kwa mzee wala mzee ajawahi kuja kwangu. Na kuomba puuza taarifa hizo. Tena ni mzee akirudi muulize akupe majibu. Nyumbani tumelelewa kwenye maadili ya dini na kumogopa Mungu ambaye ndiye mkuu wa kila kitu. Siwezi kuongea mengi lakini ukweli ndio huo mamangu. Hivyo ni kichaa. Au nisi nimekurupuka mpaka nakwambia neno naye. Kwa taarifa yako ushahidi wote ni nao. Kuanzia mwanzo unaingia na wakati mpaka unaotoka bila kusahau kanga uliko mifa. Kokoo umeleta kiburi na uongo. Na kuomba kabla mwanangu Uja mwangamiza, jitoe mwenye kabisa. Jitoe mwenye kabisa na sisi. Kesho tutaenda mpaka nyumbani kwenu na ushahidi wote. Kisha tutawakabidhi. Kisha tutawakabidhi. Tutawakabidhi mtoto wao. Bigetruda aliongea kwa hasira sana huku akimnyoshia kidole rozi. 
Mara baada ya maneno hayo Rose alishua nguvu kabisa kama kijana aliyevusha lakini jogo wake akamsaliti. Bige Truda aliondoka huku akimsihi Rose kukusanya kila kilicho chake kabla ya baraka kufika maana mama huyo alijua vizuri balala mwanae huyo. Baada ya kukaa kijiweni kwa muda mzee Matora alionekana anaanza kuumwa na njaa. Huku mifuko yake ikiwa imetoboka kabisa na ndipo alipoanza kurejea nyumbani. Huku akiwa ana majibu mara mbili mbili. Either siri imetunzwa au kimesha sanuka. Mzee Matora alitembea kwa kinyonge kweli kweli kisha kafika maeneo nyumbani kwake. Ukimi alokuta kwenye hiyo nyumba ulimpa matumaini makubwa na kuanza kujifarija kwamba siri haijafichuka. Alitembea taratibu kisha kaingia ndani ambapo alimkuta mkewe akiwa amekaa kwenye mkeka huko akionekana mwenye hasira. Mke wangu mbona unaonekana mwenye huzuni? Nini kimekukuta mke wangu kipenzi? Naomba uende kwa mke wako. Nenda kwa mke wako sasa hivi. Kabla hatujawana huko ndani. Wewe mzee huna adabu wewe. Huna haya. Moyo na midevu. Kama magamba ya mamba. Jeshimu wewe. Naomba utoke ndani. Toka huko ndani. Kama ni chakula changu, hakuna kula. Na kama ni kulala, utajua utakapolala. Kama utaki, ngoja baraka aje. Afu uone, atacho kufanyia. Ngoja uone, atacho kufanyia. Yani huyo sumjuku wako. Utongia nini kwa wazazu wake? Hmm? Ivi, jamii unaifundisha nini? mzee jina tu lakini ikileko hovyo kabisa wewe baada ya kuambiwa maneno hayo mzee Matora alishikwa na aibu kali sana kesha katoka nje kimya kimya huko akiwa anapiga meruzi baada ya kutoka nje mke wake alifunga milango kisha kashika simu yake na kumpigia baraka ili awe kurudi nyumbani kama kawaida yake mwajuma Alikuwa mazingira ya karibu akikusanya huku akijifanya kuosha vyombo karibu na maeneo ya tukio. Rose alichungulia na kumuona Majuma kisha akatoka nani na kisu kikali kwani hakuwa na ujanja. Hakuwa na ujanja wote. Kama ni siri basi ilikuwa tayari imeshabumburuka. Akiwa naosha vyombo Majuma alimuona Rose akiwa namkaribia tayari huku akiwa ameshika kisu mkononi. Ama kweli unaweza kufanya majaribio ya vitu vyote lakini sio kwenye uhai wako. Baada ya kumuona huku akiwa ameshikiria kisu hicho, Mwajuma alitimua mbio kali sana mithiri ya swala aliyefukuzwa na simba. Kwa kuwa Mwajuma alikuwa kimbao mbao, huku kifuani ndala zake ndefu zikiwa zinajigonga gonga kama makofi. Aliweza kumwacha mbali sana binti Rose. Huku wakaanza kurushiana maneno mpaka majirani waliokuwa karibu wakaweka mikono yao midomoni huku akifumba macho kutokana na ukali wa maneno hayo waliokuwa na rushiana. Maraya wewe, unatembea na babako tena mchana kuupe kabisa, umelaniwa. Mbuzi wewe. Ila utaondoka, labda sio mimi. Nitakutangaza mtaa mzima. Maana umeona wazee wetu wa Busara uambukize laana zako, mbuzi wewe. Wajuma Alipaza sauti. Mbona unaongelea mbali? Kaone, tako kama bati. Maneno mengi ni umbea tu. Ndio maana tu nenepi. Ukimu na kusumbua, kazi yako kujiuza tu ndio upate hata hela kununua mihogo. Ila omba nisikukamate mwajuma. Yaani nitakuvunja mifupa yako hiyo mshenzi wewe. Rozi alimjibu mwajuma huku akiwa ameanza kutembea kurudi chumbani kwake. Hayo maneno niliyosikia ni kweli. Au ni ugomvi wenu? Huyu binti sema leo juzi juzi tu hapa. Hata miezi mitatu bado. Sasa katoka na baba wa mke wake, ni laana isiyosameka kabisa. Tangu nimekuwa mpaka mruu, sijawahi kuona tukio kama hilo. Big Truda aliongea huku akiwa na majirani wengine. Unafikiri? Na wadanganya, ni kweli mtu 
na ndicho chanzo cha ugomvi na mimi. Sasa namsubiri mume wake afike ili nimpe mkanda msima. Mwajuma naye aliwajibu watu huku akiwa anaonyesha video ya Rose akiingia na kutoka kwa baba mke wake. Akiwa amefunga kanga tu iliyokuwa imemshika kweli kweli. Baada ya kuonesha video ile watu walimuomba sana awatumie na kwa sababu Mwajuma alikuwa na hasira na Rose aliwatumia wote huku wengine wakiwa na diriki mpaka kumpatia na hela ya bando ama kweli kumchokoza Mwajuma ujue utapata tabu sana yani ni kama kumchokoza kigogo video ile ilisambaa sana hasa kwenye magrupu ya WhatsApp huku wengine wakaanza kuiposti Instagram na kujizolea comment na like za kutosha Rozi baada ya kuona Mwajuma amezungukwa na watu wengi aliona aibu kali sana huku akiwa hajui hatima yake ni ipi. Aliendelea kutembea kuelekea chumbani kwake kisha akajifungia ndani. Baada ya muda mfupi Rozi aliwasha data kisha akaingia WhatsApp na ndipo alipokutana na klipu iliyoonyesha sura yake huku akiwa amevalia kanga tu. Lo, mambo gani haya? Yaani kumbe mpuzi huyu alinirekodi mpaka video? Rozi alianza kutoka na machozi huku akiomba sana wazazi wake na mme wake wasiweze kuziona. Baada ya klipu hiyo, Rozi alijiondoa kwenye magrupu yote ya WhatsApp kama njia kupunguza uchungu kisha akalogi out Instagram yake. Akiwaza sana lakini ndo hivyo. Kwa bongo klipu kama hiyo ikivuja wazee wa connection wanaipata mapema kabisa. Bigge Truda naye alianza kuandaa mazingira ya kuhakikisha mzee Matora haingii kwenye chumba hicho. Muda uliendelea kutaradadi. Na ilipofika mida ya saa moja za jioni, Baraka alitumia klipu na rafiki yake Juma kisha akamwambia ameikuta kwenye grupu la burudani na udaku. Baraka alishangaa. Baraka alibaki mdomo wazi huku akiwa haamini kabisa alichokiona kwenye klipu hiyo. Alijiuliza maswali mengi sana kisha haraka haraka kafunga ofisi kwani muda wa kazi ulikuwa tayari umechafika. Alijikuta anaanza kutoka na machozi. Baada kufunga ofisi alimuita boda kisha kapanda na kuelekea nyumbani huku akiwa hajielewi kabisa baraka. Alikuwa hajielewi. Ama kweli hata ujigalagaze kwenye udondo au utoe machozi ya kujaza bahari. Lakini haito kuja kutokea ngoma ya watoto kukesha. Unaweza kucheza kila namna ujuavyo lakini usijuka thubutu kuchezea mitandao ya kijamii hata siku moja. Baada ya msala huo, mzee Matora aliingia kwa wakati mgumu sana huku njaa ikiwa imeanza kumtafuna tumboni mithiri ya mchwa atafunavyo mazao shambani. Licha njaa hiyo lakini aliwaza zaidi juu ya wapi atalala na vipi mtoto wake atakavyopokea hizo taarifa. Aliwaza sana mzee Matora. Aliwaza sana. Wahenga usema ya kwamba mkubwa hakosei na hata kikosea huwa hadhibiwi. Lakini kwa mzee huyu mambo yalianza kwenda kinyume kabisa. Alijikongoja taratibu huku sura yake iliyokuwa na maua ua aina ya pajama. Ilianza kumshuka taratibu kutokana na mawazo ambayo laiti kama ungepewa uyabebe basi hata kunyenyenyua usingeweza kabisa Baada ya muda alifika kijiweni kisha akamkonyeza mzee Moses huku akionyesha dalili ya kwamba ana jambo la faraga Habari ya mda mzee wangu Mzee Matora aliongea huku akiwa anavuta suara yake Nzuri mzee mwezangu mbona unaonekana una mawazo sana Kulikoni au ndo eh Juma kukaza. Mzee Moses aliongea huku akionyesha hali ya kutabasamu. <sighs> Mzee mwanangu. Kweli nakumbuka marehemu baba yangu aliniambia. Kuwa uyaone. Na leo nimeona kweli. Nini tena mzee? Maana sijaelewa chochote kile. Si unajua wengine sisi tulikimbia umande. Mzee wangu Moses. Naomba unisikilize vizuri kisha unipe ushauri wa haraka haraka na busara sana. Ese kama ni shetani alinipitia. Nami nikamkaribisha kwenye roho yangu. Kisha nikajikuta nimetembea na mke wa mtoto wangu. Mtoto wangu Baraka alikuwa na mke wake. Mimi nimetembea naye. 
kipindi baraka yuko msibani na mke wangu. Sasa leo hii habari zimeanza kusambaa. Huku msambaza habari akiwa ni jirani yangu Mwajuma. Jambo lililo mfanya mke wangu kukasirika sana. Na amenifukuza nyumbani kabisa. Unavoniona pasi jalo wala sina hata senti mfukoni. Sasa ninaomba unisaidie kumtuliza mke wangu kisha ukaongee na Mwajuma ili asije kumwambia mwanangu. Ah. Mzee Matora, umetembea na mkamona wako? Makubwa. Kweli walisema atembee uyaone. Sasa ndo hayo sitaki mzee mwenzangu Moses. Nimekuja kwako ili unipe ushauri. Hata wewe unaweza yanaweza kukutokea. Hivyo sinicheke bwana mzee mwenzangu. Sasa mzee mwenzangu, sasa siku zote mikono mitupa hailambwi. Na ukitaka kumdanganya mtoto basi mpe na pipi. Wanawake unajua kili zao ni kama watoto. Hivyo nitakukopesha laki moja. Eh, lakini tutaandikiana kwani sitaki hata mke wangu ajue. Kisha nunulie kitenge mkeo cha 25. Na ele nyingine mnunulie ngoo za ndani. Eh, pia hatu pamoja na kacha na kuvaa mkononi. Afu ele nyingine itakayobaki mpe huyo mwajuma. Eh? Na kumi itakuwa ni ya kwangu. Asante mzee wangu kwa ushauri mzuri. Sasa naenda dukani ili zoezi lifanyike kwa dakika kumi tu kabla ya baraka kufika. Mzee Matora aliongea. Ilikuwa mida ya saa moja na nusu za jioni. Ndipo baraka alipofika nyumbani kwake kisha akamlipa bodaboda boda hela na baadaye alitaka kuingia ndani lakini akashindwa huku akiwa na hasira kali za kuwa mtu. Ama kweli kwenye mapenzi hakuna cha ndugu wala mzazi. Aliweka begi lake chini kisha kaelekea kwa mzee wake huku akiwa na mawili. Either afe yeye au afe mzee wake. Baada ya kufika mlangoni aliingia moja kwa moja bila kubisha hodi. Huku akiwa na hema kama mkimbia marathon. Baraka alimkuta mama yake akiwa amekaa huku mzee akiwa wala hayupo kwenye mazingira hayo. Mama. Mama. Yaani mzee wako nifanyia mimi tukio kama hili? Imeniuma sana mama. Nimeidhalilika sana mama. Tena mpaka mke wangu alianza kuninyima haki yangu ya ndoa kwa kisingizio wetu amechoka. Kumbe shida ni mzee. Sasa mama, muda huu naanza na rose na mnyonga kisha mzee nami namfuatia. Afu mwenye nitajua. Sio ni haja kuishi tena kwenye ulimwengu huu wa kishetani. Naomba ni kuage kwa maneno haya. Lakini uwe mwalimu kwa watakao baki. Mwanangu, mwanangu. Sasa mwana usimpige mtoto wa watu wala mzee wako. Na kuomba tena na tena mwanangu. Kikubwa hapa utampeleka mpaka nyumbani kwao, tumkabidhi kwa wazazi wake na tutawaonesha ushahidi walichokifanya binti yao. Wakati tunafanya hili na mzee wako lazima wepo hapa. Lazima uwepo hapo ukweni. Najua ni adhabu tosha. Na kama atakaidi, basi atafute pa kuishi. Mama Baraka alimwambia mwanae Baraka huku akiwa amempigia magoti kama ishara ya kumuomba. Sawa mama nimekuelewa. Baraka aliondoka kisha kaenda chumbani mwake. Wakati anafanya hayo yote Mwajuma na Aisha walikuwa na usoma mchezo huku akitamani kwenda kumpa mkanda mzima, lakini waliona kwanza watulie. Hodi mwanani. Karibu mme wangu. Rozi alitikia kisha kamfungulia mlango baraka. Baada kuingia ndani baraka alijifanya hajui chochote kisha mke wake akamkaribisha chakula. Lakini baraka alikataa kwa kudai ya mishiba. <sighs> Samani sana kwa leo sijisikii kula. Ila leo kuna katuni moja nimetumiwa, yani nimecheka mpaka basi. Naomba washe dada nisha kutumia WhatsApp. Baraka aliongea kisha akamtumia clip iliyomuonyesha kitoka kwa babake huku akiwa amejifunga kanga iliyokuwa inaonyesha karibia viungo vyake vyote. Wow, asante mwangoje ni washa data. Rose alimwambia mumewe Baraka huku akiwa hajui kama katumiwa clip inayomuhusu yeye. Hakujua. Baada ya kuwasha data Alishanga kuona klipu yake na ndipo alipotamani ardhi ipasuke na kumeza kabisa. 
alitumbua macho mithiri ya mjusi aliyebanwa na dirisha huku akiwa hajui nini mme wake atamfanya. Katuni hiyo umeiona eh? Baraka alimuuliza Rozi huku akiwa amekasirika kweli kweli. Rozi akujibu chochote kile kwani video ilitosha kabisa kujieleza yenyewe huku ikiwa inamtamanisha kweli kweli kujiangalia. Kwa nini unaniibisha kiasi hiko? Kitu gani umekosa kwangu? Kila siku nasema umechoka. Kumbe ndio tabia yako hii. Sasa kuanzia muda huu na kuomba ukusanye kila kilicho chako ili tukakukabidhi nyumbani kwa wazazi wako. Una bahati sana, tena sana, kama sio mama kunishauri. Muda huu wewe ungekuwaumeshachukuliwa na Israeli. Baraka aliongea huko akiwa amemkata jicho kali sana. Nako upande wa pili kwa wazazi wake Rozi palianza kuwaka moto na ni pale ambapo mzee wake Rozi ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya alipona klipu hiyo ikiwa imesambaa mtandaoni. Alishtuka sana kisha akaiangalia mara mbili mbili lakini ukweli ukabaki pale pale kwamba ni mwanai. Haraka alirudi nyumbani akimuonyesha mkewe kwani hakuwa na simu ya waza. Baada ya kufika nyumbani baba Rozi alimuonyesha klipu hiyo mke wake. Mke wake alishtuka kiongo umemwona mwanao alivunivua nguo leo nilikwambia huyu mtoto umemlea vibaya sasa ona hayo mambo na klipu hii imesambaa nchi nzima mpaka ukienda google utaiona ni hibu kubwa sana ambao sijai kukutana nayo jamani baba rozi huyu ni mtoto wetu wote na jukumu la malezi ni la kwetu sote wala sio langu peke yangu sio tu amekuaibisha wewe hata mimi nimeniebisha tena mara mbili yako. Hapa tusisilaumiane baba Rose. Ila tuone tunafanyaje maana kama ni maji yamemwagika. Ila huyu mzee naye amefanya mambo ya ajabu sana. Sijai kuona kabisa. Yaani anaanzaje kutembea na mwanae? Hii ni laana. Tena isiyo sameka. Na inabidi mzee aitwe mpaka hapa nyumbani kisha kamati ya wazee wa busara na ushauri itatoa mwongozo wa nini tukifanyike. Kama atakata basi nitajua nini cha kumfanya. Hatuwezi kuvumilia mambo ya kijinga kama yanafanyika. Baba Rozi alifoka kweli kweli huku akiwa natoko na mate mdomoni. Baada ya maneno mazito kutoka kwa mme wake. Rozi alianza kukusanya nguo zake huku akiwa hajui nini ataongea nyumbani. Maana babake ni mkali kweli kweli. Wakati Rose anapanga nguo zake alipata wazo la kutoroka. Kwani hakuwa na mtoto lakini pia sura yake ni nzuri. Aliona itamfanya aweze kupata mwanaume mwingine. Alishika tama. Huko kiomba mme wake aweze kubadilisha maamuzi lakini haikuwezekana kwa muda ule. Na ndipo Baraka alipotoka nje kuelekea kwa mama yake. Wakiwa wamekaa nje, Baraka na mama yake walimuona mzee Moses ambaye alikuwa ametumwa na mzee Matora ili waweze kuyaongea na kesha wafikie mwafaka. Mzee huyo ambaye ni mtaalamu sana kuongea. Alimpatia mama baraka zawadi zilizokuwa zimefungwa kisha akaongea maneno yake mengi mpaka wakawashawishika. Walishawishika unaambiwa. Kwa kuwa mzee Matora alikuwa akihitajika ili waende naye mpaka ukweni. Walimtuma mzee Moses akamwambia arudi nyumbani. Huku akimsihi ya kwamba tayari wameshayamaliza. Baada jibu hilo Mzee Moses alianza kwenda kumfuata mzee Matora. Mama, sasa hapa kisha fika. Nitamkamata, alafu utaenda na Rose. Hapana mwanangu. Hapa tutakachomoka kukifanya ni kuwafungia kila mtu kwenye chumba chake. Alafu tutawapigia simu wazazi wake waje hapa. Mama usijali. Kama ni ulinzi upo na hakuna kukataa akikataa mtu atabebwa Baraka aliongea kisha akaofuata vijana wanne ambao walikuwa na nguvu kweli kweli Baada ya kuwaleta aliwaambia waingie ndani ili mzee asiwe na machale Muda so mrefu mzee Matora alifika nyumbani hapo huku akijua mambo yamekwisha Baraka kwa kuwa alikuwa na hasira kweli kweli aliondoka mpaka chumbani kisha akamtoa nje Rose na begi lake akamvuta mpaka alipokuwa mzee. 
Samani sana mzee kwa unyama ulonifanyia nimeumia sana. Lakini sitokufanya chochote kwa ni ni mzazi wangu. Natamka rasmi kwamba huyo sio mke wangu. Na muda huu tutaongozana naye mpaka nyumbani kwao. Kisha tutamkabidhi kwa wazazi wake. Kwa kuwa na wewe ni mmoja wapo wa wazazi, basi na wewe unalazimika kwenda ili uwepo kwenye roho tukio. Baraka aliongea huko akiwa amemshika mkono Rozi. Mimi nende ukweni. Kutafuta nini? Mzee Matora aliongea kisha akatimua mbio, lakini vijana wa kazi waliokuwa wamejificha walimkimbiza kisha wakamleta wakambeba juju. Baada ya kumfikisha mama Baraka alimpigia simu mama Rozi ya kwamba wanakuja nyumbani hapo kwani hapa kuwa mbali sana. Kisha safari ya kuelekea kwa kina Rozi ilianza. Huku mzee Matora akiwa ameshikiliwa vizuri ili asiweze kutoroka. Alikuwa ameshikiliwa Safari iliendelea ya kuelekea kwa kina Rozi. Huku mze matora macho ya kiwa memtoke kweli kweli. Mithiri ya macho ya paka. Alijaribu kukurupuka lakini hakuweza kwani vijana hao walikuwa makini sana. Jamani mwanangu nionye uruma. Eh? Huku mnako nipeleka. Nitajibu nini mimi. Jaribu kuva vya tuviangu alafu uone kama vinaweza kukutosha mwanangu. Mimi si ubaya na wewe baba. Wala mama, hana ubaya na wewe. Kwani kama kungekuwa na mtu mwenye ubaya, ungekuwa udongoni muda huu. Umeyataka mwenyewe mzee, na si tunakupeleka mwenyewe. Ili ukutane na wenyewe. Tena, huna hata haya. Unaongea haya mbele yetu. Msimamo ni ule ule. Tunaenda kuwatambulisha ili mwe huru kabisa na mambo yenu. Kama ulikuwa na hofu basi ungethu, usinge thubutu kufanya unyama huu na laana hii ambayo ume mkuifanya. Mama baraka liongea huku wa kiona hasira kweli kweli. Na hako nyumani kwa kina rozi. Walifanya maandalizi ya kuwapokea wageni hao. Huku wa kiwa tayari wa meandaka mate wa ze kwa jidi ya kutoa neno. Na ikiweze kana kutoa adhabu kwa usika wote. Ama kweli kama ni siku ya aibu kwa mze matora na rozi ilikuwa ni ile. Baba Rose aliandaa fimbo zake tatu nzuri. Huko akimwambia mke wake ya kwamba imeandikwa kwenye vitabu vitakatifu ya kwamba mtoto usimnyime mapigo. Mama Rose hakuongea chochote kile. Kisha akatoka akaenda kupika jikoni kwani katika utaratibu wa jamii hiyo mwanamke hakuruhusiwa kukaa karibu na wageni hasa wa kiume. Wakiwa wamekaa ndani ghafla alisikia sauti Zilizo ambatana na kelele na ndipo walipo chungulia Na kuna ya kwamba ni mgeni wao Haraka haraka waze walika kwenye nafasi zao Kisha wakafungua mlango Wakafungua mlango Na mlango kabaki wazi Dani ya dakika kama nne hivi baraka Na kikosi chake pamoja na mze matora Wali ambatana na rozi pamoja na mama baraka Wali wasiri menio hayo Huku mze matora akiwa na titemeka kulikweli Hodi humu ndani. Mama Baraka alibisha hodi. Karibu sana, ingine moja kwa moja. Uh, asante sana. Sasa bila kupoteza muda, mbele yenu mimi naitwa Baraka. Kijana niliyekuwa nimemua binti yenu lakini kutokana na kitendo alichonifanyia. Kashirikiana na mzee wangu huyu. Nasema inatosha. Na leo namkabidhi mikono ni mwenu akiwa salama kabisa. Najua inaumiza sana. Hasa ukizingatie ni muda mfupi au takriban kama miezi miwili lakini sina namna. Uh, tunashukuru sana kijana wetu kwa uamuzi wa busara mpaka umeamua kumfikisha hapa akiwa salama kabisa bila alama wala jeraha lolote kwa kuwa umeleta malalamiko basi lalamiko lako na sisi tunalifanyia kazi kwa taratibu zetu kama kweli wamefanya lana hiyo adhabu huwa ni viboko sita kwa kila musika na baada ya hapo watapelekwa kanisani kuombewa kisha watatubu dhambi zao sasa Tunaanza kusikiliza pande zote mbili ili tuweze kujua kama ni kweli ama sio kweli. Waze wale waliongea huko akiwa wanapitisha vinywaji kwa mbali. Baada ya muda baba Rose alifika, kesha akaanza kumcharaza viboko Rose huko akiwa mikasirika sana. Rose alilia sana mithiri ya mbo aliyeungua mkia, kesha akamwachia kwa muda. Waze wangu Hapa tutapoteza muda tu. Hawa watu wapewa adhabu. 
kama ilivyoamuliwa. Kwani ushahidi ni nao. Na wala sitaki kusikia mtu anajitetea. Mzee, umenidhalilisha sana. Lakini na mimi leo nitakudhalilisha hadharani. Baba Rose aliongea huko akiwa na toko na mate mdomoni. Baada kusikia hivyo mzee Matora alibaki na wasiwasi mkubwa sana huku akiwa hajui nini atafanya. Alikuwa hajui nini afanye. Ama kweli sheria ni msumeno. Unaokata mbele na nyuma bila kujali nani anakatwa. Baada ya baba Rose kutoa kauli hiyo, iliamuliwa mzee Matora alambwe bakora sita za nguvu ili liwe fundisho kwa wengine ambao wanashindwa kujiheshimu. Kwa kuwa walengo walikuwa wawili walianza na Rose ambaye alipokea bakora kali sana iliyofanya makalio yake ya wake moto bila hata kiberiti. Rose alilia sana. Mara baada ya kupokea bakora mbili huku akiweka mikono yake kwenye makalio. Baada ya kuweka mikono yake kwenye makalio hayo, kitendo kilichofanya wafute na kwanza upya. Rose kusikia hivyo alishtuka mpaka akajikuta na toko na haja ndogo, lakini ilikuwa sababu ya kusamehewa kwani utaratibu ulibaki pale pale. Baada kipigo hicho, alikimbilia chumbani Rose huku akiwa na lia na kuchuruzika machozi. Mwenzako kinyolewa basi zako tia maji na ndivyo mambo yalivyoanza kumgawia ugumu mzee Matora. Mzee, zamani hatuna namna. Tunakuomba usogee mbele kisha ulale chini kwa ajili ya kupata adhabu yako ya viboko sita matakoni. Sheria unazijua vizuri. Tunakukumbusha kwamba hutakiwi kuweka mikono wakati unachapwa viboko mpaka vitimia sita. Aliongea kijana mmoja aliyeteuliwa na wazee ili kutoa adhabu hiyo. Baada kusikia hivyo, mzee Matora alitoka na machozi yaliyomfanya mama Rozi kuona aibu na ndipo alipoamua kuwaomba watu watoke nje wabaki wazee tu na kijana huyo. Walitoka nje kisha mzee huyo akapokea mikwaju mitatu ya nguvu. Na ndipo alipogaragara na kuamua kumwachia kwani wangezidisha huenda hata kutembea singeweza. Mzee Matora alijipangusa machozi kisha watu waliokuwa nje wakaruhusiwa kuingia ndani. Baada ya zozi hilo kilichofuata kilikuwa ni kufanya maagano. Huku Rose akiwa amekabidhiwa rasmi kwa wazazi wake. Waliondoka wakarejea nyumbani kisha mzee Matora akaandata frija fupi kwa ajili ya mapatano na familia yake. Walikula, wakanywa kisha wote wakawa kitu kimoja kama familia. Lakini Mwajuma akabaki na wasiwasi mkubwa sana hasa kwa mzee Matora. Na huko nyumbani Rose alianza kupauka na uzuri wake ukaanza kupotea. Huko akianza kujuta kwa nini alifanya kitendo kile. Ama kweli majuto ni mjukuu na adhabu ya zambi ni mauti. Baada ya miezi mitano, Baraka alioa mke mwingine na ndipo ndoto za Rose za kurudiana na Baraka zilipotea kabisa. Mpaka sasa hivi, Rose na miaka 40 huko akiomba apatikane mume yeyote tu ili mradi aolewe kutokana na upweke na masimango anayopata kwa jamii iliyokuwa inamzunguka Huo ndio mwisho wa simulizi yetu hii Msimulizi inaitwa Anko J kutoka hapa Simulizi Mix tukutane katika simulizi nyingine Asante kwa kunisikiliza